ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೆಕ್ಮೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಫಾಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರ ಸೇಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಟಲು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇವಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಈ ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಂದು ಐ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಐ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಕೆ ಐ ಪ್ಯಾಡು ಮತ್ತು ಐ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಐ ಪ್ಯಾಡು ಐ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾ ಬೆಟರ್ ಸೈಜು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂ ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಪೆನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಪ್ಯಾಡು ಐ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಒಂದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಪೆನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ರಫ್ಫಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಮೇಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಶಾಪ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜು ನಾನು ಕ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಪ್ಯಾಡ್ದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದರದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾ ಇದು ಒಂದು ಈಸಿ ವೇ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ಫಾಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಯಾವುದು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಟೋಶಾಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಮೇಜಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಕೆಚ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಲರು ಬೆವೆಲ್ ಮ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಬೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಲ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ ಸಾರಿ ಆ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಶೇಪು ನಾವು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ವೇ ಏನಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಅದು ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಲುಕ್ಕೇ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಶೇಪೇ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಲಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಪೇರ್ ಇದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಕೊಡೋದು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಶೇಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪೋಸ್ಟರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ನು ಈ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ವರ
ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಾಡೋ ಸಾರಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾರಿ ಶಾಡೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಶೇಪ್ನ ನಾನು ಈಗೇನು ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಷ್ಷು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೀಲ್ ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಈ ಥರ ಈ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ರಷ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೈಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂಥರ ವೇ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ವೇಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಟೈಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಟೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮೂವಿ ನೇಮ್ನ ನನಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ಆ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಲೆಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಈ ಫಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಸಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಪ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೇವಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲೆಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಆ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅದೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಲರ್ನ ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಈ ಫೀಲ್ ಸಾಕು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ರಾ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿನೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಟಲ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಟೈಟಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸಬ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶನ್ ಫ್ಯೂ ನೇಮ್ಸು ಅದು ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಗೋಸು ಅದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡು ನೀವು ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಇರೋವಂಥ ಮೂವೀಸ್ದು ನನಗೆ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮೂವಿ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಡಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟೂ ಡಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಟೂ ಡಿ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್ ತ್ರೀ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಒಂದು ರಫ್ಫಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸು ಕಲರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನೇ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ರಫ್ಫಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಈಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ನಾವು ಶೇಪ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾನು